ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం మైక్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎవరికి క్వశ్చన్ టూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు మీ నుంచి మొదలు నమస్కారం తరుణ్ భాస్కర్ గారు మూర్తి గారు చాలా క్రేజీగా ఉంది ట్రైలర్ టీజర్ క్రేజీగా ఉంది క్రేజీగా ఉంది చాలా బాగుంది సో కొత్త జనరేషన్లో ఉంది బాగుంది బట్ మీరు ఎక్కువ చేయకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది చేయాలి సార్ మీరు క్రిస్మస్ తాతలాగా మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు భయం అవుతుంటుంది సార్ గిఫ్ట్స్ తోటి వస్తారు డిసెంబర్ అని ఇట్లా ఇట్లా చూపించి ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం కూడా మేము కలిసినప్పుడు మీకు కోక్ ఇప్పించిన మీరు మీరు తప్పక కాదు నేను తప్పకుండా ఎక్కువ చేయాలి సార్ కాకపోతే ఫికల్ మైండెడ్ నేచర్ నాది ఇక ఏదో చేస్తూ ఉంటా మధ్యలో ఒక డాన్స్ కూడా చేసిన కొత్తగా వస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ దట్ కానీ ఈసారి మాత్రం ఇంకా తొందరగా ట్రై చేస్తాం అంటే పెళ్లి చూపుల నుంచి వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్లో ఒక మంచి పెద్ద సినిమా అన్నది గోడ మీద రేపు అన్నట్టు రాసి ఉంది అది అది ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు అన్నీ పెద్దగా అయితే ఉంటే మీరు ఇంకా పెద్దది అంటారు ఏంటి సార్ నేను అనేది సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్లో మీ సినిమా అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది అది ఎప్పుడు సురేష్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా సురేష్ సార్ బ్యానర్లోనే సార్ బ్యానర్ ముద్ర వేయడం వేరు సార్ రిక్రిడేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు చివరిలో ముద్ర ఎలాగే వేస్తారు సురేష్ బ్యానర్ ముద్ర వేసిన అన్ని సురేష్ బ్యానర్ సినిమాలు కావు అట్లా అంటున్నారు సినిమా మొత్తం చేసి సురేష్ బాబు గారు తీసుకెళ్లి స్టాంప్ ఎంచుకొచ్చి సినిమాలు అన్ని సురేష్ బాబు గారు వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ ఎస్పీ బ్యానర్లోనే ఒక సినిమా ఉండే కాకపోతే అది ఐట్రేషన్ చేసి 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 మధ్యలో నేను అనుకున్నా ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ డూ వన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో అది స్మాల్ మెల్లగా ఇంకా ఖర్చు అయిపోయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఇట్లా అయింది అంతే బట్ బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమంటే సురేష్ బ్యానర్ లో కట్టేసారు బయట ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు అంటారు అది అదే అక్కడ సురేష్ కాదు కాదు సురేష్ బ్యానర్ లో మిమ్మల్ని కట్టేశారు అంతవరకు మీ దగ్గర సరైన సినిమా రావట్లేదు అంటున్నారు నేను అదే అంటున్నా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను మీరు ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన బ్యానర్ లో కూడా చేస్తా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉంటే సురేష్ ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి ఎందుకో నా న్యూమరాల్ చెప్పించి నా పైత్యం తప్పే ఇదిగోండి నేను ఎవరిని ఆయన ఎవరు బంధించలేదు నేను అయినని బంధించిన ఆయన ఎప్పుడు సురేష్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చి తరుణ్ వాట్ అమ్మ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వెన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇరిటేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటారు నా చాదస్తాం కానీ నేను మెల్లా రాస్తుంటాను అంతే ఎవరు మీరు డైరెక్షన్ తో పని చేస్తున్నారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తా అంటున్నా సురేష్ కొండెట్టి గారు సురేష్ కొండెట్టి గారు డాన్సులు చేసినారు నేను యాక్టింగ్ చేస్తా తప్పు జర్నలిస్ట్ మీరు ఇదే నా సార్ నేను కూడా జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నా దాన్ని ఆపుతారా మీరు సీట్ గాడి చేస్తాం ఏ ఏదో ఈ నా సినిమా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుడు ఏంటండి ఇక క్రిస్మస్ తాత కమ్స్ విత్ సో మెనీ గిఫ్ట్స్ బట్ ఎనీహో మీరు యాక్టర్ గా చాలా బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇక బిల్స్ కట్టాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కానీ సో ప్లీజ్ పాస్ మైక్ ని రానా గారు ఇస్తే రానా గారు ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్నట్టుగానే ఆయన డైరెక్షన్ తప్ప అన్నీ చేస్తున్నారు మీరేమో హీరో తప్ప అన్నీ చేస్తున్నారు సార్ ఆ కాంపౌండ్ లో స్పెషాలిటీ అది సార్ ఒక్క పని నేర్చుకుందాం అంటే అన్ని పనులు నేర్పించి బయటకు పంపిస్తారు సో ఆ స్కిల్ లో ఉన్నాను బట్ అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటాం సార్ ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు సో ఆల్వేస్ లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ టీచింగ్ న్యూ థింగ్స్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ అన్నది దట్స్ యాక్చువల్లీ ది ఆర్ట్ ఫామ్ సార్ అది మనం మర్చిపోయి ఒక ఒక గ్రేట్ స్టోరీని మనం ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ రిధంలో ఇది బిగ్ సినిమా ఇది స్మాల్ సినిమా సో ఈ నగరానికి ఏమైంది అనేది తీసేటప్పుడు చాలామంది తీయొద్దన్నారు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా చాలామంది దాన్ని చాలా దట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ టు డూ ఆర్ దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేటర్ ఇట్స్ స్టిల్ ర్యాన్ ఇట్స్ స్టిల్ కరెక్టెడ్ మోర్ మనీ అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఉంటుందండి అండ్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ప్రమోట్ మోర్ సినిమా లైక్ దిస్ Uh, we'll be a far greater industry than what we are. But we'll feel beyond films, we'll be able to do it. Beyond sir. films. That's my job, sir. Yeah, that's it. రకరకాల స్టూడియోలో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ ఆ జాబ్ లో ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏది దొరికితే అటు చేస్తూనే ఉంటారు ఏది దొరికితే చేస్తూనే ఉంటారు అమర చిత్రం కదా ఏది కొత్తగా ఉందో ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో ఏది ఎక్కువ రీచ్ అవ్వగలుగుతుందో అది చేస్తూ ఉంటాను ఇది ప్రాజెక్ట్ కేక్
ఆ సినిమా వచ్చిన కూడా మాట్లాడుకుంటుంది ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమాకి ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా దానికి కూడా మీటింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ అక్కడ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి సో అక్కడ మాట్లాడుతుంది క్రేజీ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు టీజర్ కూడా అంతే క్రేజీగా ఉంది బట్ ఒక ఇందాక మూర్తి గారు అడిగిన క్వశ్చన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ నాకు కొంచెం క్లియర్గా అడగాలనుకుంటున్నా క్లియర్గా మీరు అంటే ఒక స్పీడ్లో వెళ్తున్న వెళ్తున్న మీ కెరియర్ని చాలామంది మీ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సురేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు సినిమా అని చెప్పి పక్కకు లాగి మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని బ్రేక్ బ్రేక్ ఇచ్చారని అంటున్నారు కాదు సార్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు నేను రాసి ఉంటే స్టోరీ అప్రూవ్ అయ్యేదేమో ఆయనే చెప్తారు వెంకటేష్ గారి తో సినిమా ఉంది హార్స్ రైడింగ్ సినిమా ఉంది సంథింగ్ ఏదో అని చాలా చెప్పారు కూడా సో మీలాంటి పెద్దలు చెప్పిన మాటలో ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాటలో సింక్ చేసుకుని చేసి మీరు ఒక థాట్ కింద థాట్ ప్రాసెస్ ఫామ్ చేశారు అంతే కదా సురేష్ బాబు గారు లేని రోడ్ మీరు ఇచ్చేస్తారు అది చెప్పేస్తున్నాము చెప్పండి చెప్పండి టైటిల్ అన్నా వస్తే ఆతృత అండి ఇది అయితే అసలు అసలు టైటిల్ చెప్పేసి బయట పెట్టి మళ్ళీ ఆయన లాక్ చేస్తారు మీరు లాక్ చేయండి కాదు నాకు వాస్తవానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది నాకు ఆ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఆల్వేజ్ మైండ్లో అది ఇంకా ఎక్కలే అది ఉత్తిగానే చేసి మళ్ళీ ఫ్లాప్ అయినాక మీరు ఏడుతారు మీకు పెద్ద సినిమా హ్యాండిల్ చేయను మీకు లేదండి అంటారు మళ్ళీ ఇక దా ఆ భయానికి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ సక్కర్ రాద్దామని కూర్చున్నా అది ఉత్తిగానే ఏదో వదిలిన అంటే మళ్ళీ ఇట్లనే అంటారు ఈడకి పెద్ద హీరోలు కాదు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అవునండి మీరు మీరు సినిమా చేసినప్పుడు మీ మేము ఏడవకూడదు మీరు ఏడవకూడదు అలాంటి సినిమా అప్పుడే తొందరగా దింపండి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే నేను మెల్లగా చేస్తున్నా నాకు అబ్బాయి ఉంటే కదా అమ్మాయి ఎందుకు పుట్టదని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇది అసలు ఇది అసలు అవమానం స్త్రీ జాతికి మీరు చేసే అవమానం ఇది కెమెరా లేయండి క్రిస్మస్ తాత మీద కెమెరాలు పెట్టండి నేను అనేది ఏంటంటే అసలు సార్ మీరు క్రేజీ సినిమాలు చేస్తారు వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు అందులో అసలు డిబేటే లేదు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఇలా పేరిచ్చి ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి యంగ్ టాలెంట్కి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులు చేసినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు బట్ ఫ్యాన్స్లో మే మేమందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాం బట్ ఫ్యాన్స్లో ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఎప్పుడు ఉంది స్లోగా చేస్తున్నారు సినిమాలు హ్యాపనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేయట్లేదు లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా సినిమాలు చేయట్లేదు లేకపోతే సోకాల్డ్ వాళ్ళు అనుకునే కమర్షియల్ సినిమాలు చేయట్లేదు అని చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి మీరు చేసే వాటిని అప్రిషియేట్ చేస్తూనే ఎప్పుడు చేస్తారు ఫ్యాన్స్ అనేది చెప్పండి అంటే ఓకే సార్ నేను చేసే ఇవన్నీ కొత్త సినిమాలే అవి కొన్ని కమర్షియల్ అవుతాయి కొన్ని కమర్షియల్ అవు అండ్ నేను చేసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు అందరు చేస్తున్నారు సో నేనేదో కొత్త కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేసే చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను టైం అనేది పెద్ద కాన్స్టెంట్ కదండి అది మీరు నాకు మన ఇద్దరికి పొద్దున్నే జాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన మీద టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళకి వేరే జాబ్లు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సినిమా కోరుకుంటారు తప్పితే ఇతని సినిమా అనేది ఇలా ఉండాలి ఇలా అని ఎవరో కోరుకోరండి ఆ అద్భుతమైన సినిమా ఎప్పుడు చేస్తే ఎప్పుడు మొదలు టేక్ టైం అండి ఇప్పుడు బాహుబలి చేయాలంటే ఆరు సంవత్సరాలు పెట్టిందండి ఎవరు క్వశ్చన్ అడగలేదు ఇప్పుడు సీ థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ విల్ టేక్ టైం అండ్ ఐ ఓన్లీ విల్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ గారు తరుణ్ భాస్కర్ గారు సార్ రెండు క్వశ్చన్ సార్ సార్ మధ్యలో నేసేస్తారు మీరు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేస్తలేరు అన్నారు మళ్ళీ దానికంటే ముందు ఏమన్నారు నా కెరియర్ సక్కగా ఉండాలి అన్నారు అయిపోయింది అక్కడ అచ్చా అచ్చా తరుణ్ భాస్కర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అదే అందరు వినండి మరి గట్టిగా మైట్లో చెప్పండి సార్ ఎందుకు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్ అంటే 
రెండో సినిమా చేసి మూడో సినిమా చేయకముందే రెండో సినిమా రిలీజ్ వచ్చేసింది అప్పుడే నాకు ఫార్మింగ్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పండి సార్ అడిగిన ప్రశ్న మీరు వినాలి మరి నేను చెప్పేది మొత్తం నాకు డిరెక్షన్ అంటే ప్రాణం ఇష్టం మీరు డిరెక్షన్ గురించి ఏమైనా అడగండి నేను కూర్చొని చెప్తా నాకు చిన్న ఇది కూడా ఉన్నది నేను మాట్లాడచ్చు దాని గురించి అని యాక్టింగ్ అనేది ఒక తీట ఉంది కాకపోతే తీసుకుందామని ఇక ఏమున్నది సార్ చేబు దయతుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను ఇది వాస్తవానికి చెప్తున్నా పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత సెకండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుండే అప్పుడు ఏమన్నారంటే కాకినాడలో మీ పేరు తెలియదు మళ్ళీ కొత్త ఊరితో తీస్తే అసలు మీ ఫేస్ తెలియదు అంటే నేను నేను జబర్దస్త్ పోయినా పోయి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటికి ఇస్త్రీ చేసేటోడు జబర్దస్త్లో వచ్చింది అన్నట్టు అదే రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినారా నాకు రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినాయి జబర్దస్త్లు వచ్చినందుకు గుర్తుపెట్టినాను ఇది వాస్తవం సో నేను ఫేస్ బయట పెడితేనే అవుతుంది సో నా ఫేస్ ఏదో కొంచెం మెల్లగా కొంచెం ఏదో చూసినట్టు ఉంది కానీ అండి ఇది ఏదో ఒకటి టికెట్ సేల్ అవుతుంది మేము ఇష్టపడుతున్నాం మేము యాక్టింగ్ చేస్తే మీ యాక్టింగ్ మేము చూస్తున్నాం నేను అంటున్నా ఇష్టపడకుండా యాక్టింగ్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఐమాక్స్ పై రివ్యూలు కూడా చెప్తాను నేను నేను ఏమేమి చేస్తాను ఆ సినిమాని నేను అమ్ముకుంటా ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి సార్ ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ చూసాం ట్రైలర్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ లేడీ క్యారెక్టర్ అనేది కనపడలేదు మీ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ తక్కువ ఇచ్చారా లేదు అంటే ఎందుకు అంటే వీరు లేడీస్ కంటే తక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు అవిరత కానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఉంది దీంట్లో లేడీస్ అనేది క్యారెక్టర్ లేదనేసే అనుకునే చేస్తాం క్రైమ్ కామెడీ ఒకటి నంబర్ వన్ అది కాకుండా దేశ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అది సినిమా తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యాలి అని చెప్పి కోపం లేమని అడగకండి మొన్న కూడా అడిగిన అన్న నీకు బాగా ఎక్కువైంది నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యాలి అని నీకు ఇప్పుడే ఇస్తాను తమ్మి నేను ఇప్పుడే చెప్తాను నేను ఇప్పుడే ఇస్తాను తర్వాత అయితే కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మీ సెకండ్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో కొంచెం లోలో ఉండే బట్ ఆ సెకండ్ ఫిలిం రీ రిలీజ్ అంటే రీ రిలీజ్లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అందరు రిలీజ్ చేశారు బట్ ఇది ఆడియన్స్ కోరుకున్న సినిమా ఆ జోష్ కూడా మస్తు ఉండే సో మళ్ళీ కిక్ వచ్చిందా మీకు అరే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు నేను సురేష్ సార్ కూడా ఏమన్నారంటే సురేష్ సార్ ఆఫీస్లో మన జగదీష్ సార్ కూర్చొని ఉంటే అని అన్నారు ఫస్ట్ అది ఐదు థియేటర్లు తిట్టారు సార్ ఒక పది థియేటర్లు అయినా అంటే ఫస్ట్ ఐదు నింపండి నమ్మ అన్నారు దాని తర్వాత బుక్ మై షో చూస్తే పది ఇట్లా టప్ అని సోల్డ్ అవుట్ అయింది సార్ మూర్తి గారు ఏందండి ఇది అసలు ఇట్స్ సో సాడ్ అండి కాదే అంత అయితే కాదు కాదు జోకింగ్ అయితే అయితే దట్ టెన్ షోస్ ఫిల్ అయిపోయినాయి అయిపోతే జగదీష్ గారు ఏమన్నారు మీ సినిమాకి మీరే టికెట్లు కొంటే ఎట్లాండి అన్నారు నేను షాక్ అయినా మనోళ్ళు ఏమైనా కొన్నారా నేను ఫోన్ చేసిన సాయి ఏమైనా మార్కెటింగ్ నడుస్తుందా అని ఇదొక సైన్ అయితే అది నిజంగా డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఎందుకు చూస్తున్నారో అర్థం కాదు ఒక థియేటర్ లేని అంటే ప్రొజెక్టర్ లేట్ అయితే ప్రకృతి ప్రకృతి వార్నింగ్ ఇస్తుంది ప్రకృతి వార్నింగ్ ఇస్తుంది వార్నింగ్ ఇదే ప్రాబ్లం నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తుంది అంటున్నా సార్ వార్నింగ్ ఇస్తుంది అంటుండు సో అక్కడ ఏమైంది అంటే థియేటర్లో అపారెంట్లీ ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ అయితే ఎవరో ల్యాప్టాప్ పెట్టి చూస్తున్నారు నేను ఒకటే అడిగినా అని ఏమో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి నాకు అర్థం కాదు ఇట్ వాజ్ అ ఫెనామినల్ థింగ్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకంటే పెళ్లి చూపుల కంటే ఎక్కువైతే కలెక్ట్ చేయలే ఆ టైంలో సో నేను డిసప్పాయింటెడ్ ఉండే స్టార్టింగ్లో బట్ ఈ రీ రిలీజ్కి రాగానే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ బూస్ట్ డెఫినెట్లీ ఇంకోటి మన కీడా టీచర్కి కూడా హెల్ప్ అయింది ప్రమోషన్ అది కమల్ హాసన్ తరుణ్ గారు తరుణ్ తరుణ్ ఏంది డైలాగ్ జీవన్ గారు డైలాగ్ జీవన్ గారు ఇక్కడ సార్ ఈ స్టేజ్ మీదనే మిమ్మల్ని చాలా ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ బాగా చేశారు సెట్లు ఎట్లా ఉండేది మీ పరిస్థితి సార్ నేను ఎప్పుడు ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ అని ఫీల్ కాలేదండి బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ ఆయన చూడండి సార్ ఒక్కసారి ఏమైనా అంటే మెడన్ గొరికేటట్టు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి ఆయన వేసింది మాకు హెరాస్మెంట్ డైలాగ్ చెప్పంటే అన్న అని అంటాడు అంతే వెనకాల నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పినా నా నెత్తిని వీపు మీద బాదుకునేటోడిని థ్యాంక్ యూ ఫర్ నా భుజం దొరుకుతున్నావు అన్న అనేటోడు ఏదైనా పాజిటివ్ తీసు
అదే మీ హరాష్ మీ ర్యాగింగ్ అరాజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది సార్ అది పాజిటివ్గా తీసుకుంటే పాజిటివ్గా ఉంటుందండి మీరు నెగిటివ్గా తీసుకుంటే నెగిటివ్గానే ఉంటుంది సో సో నాకు అది ప్రేమతోటి వాళ్ళు నన్ను చేస్తున్నారు అని చెప్పి నేను పాజిటివ్గానే ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ర్యాగింగ్ జరిగింది అన్నట్టు జరగలేదండి అది అదే అంటున్నా ప్రేమ ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అంటున్నా దాన్ని మీరు పేరు పెట్టింది ర్యాగింగ్ అన్నారు సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అండి జీవన్ గారు మీరు ఈయనకి ప్రేమ చూపించండి అది అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రేమ చూపించచ్చు బట్ ఇది స్టేజ్ కదా సో యా ఈ స్టేజ్ పరంగా నేను ఫస్ట్ సినిమా నాది నాగుల్ ఈనగరానికి ఏమైంది సో నా ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ గారు నాగుల్ పంచమి డైలాగ్ సో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దాని తర్వాత స్టెబుల్గా ఇప్పుడప్పుడు స్టే సినిమాల్లో నిలదొక్కుంటున్నాను అండ్ స్టిల్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ మీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో తరుణ్ భాస్కర్ గారు కానీ అండ్ ఆ టీమ్ కానీ అందరూ ఉంటారు అండ్ చాలామంది డైరెక్టర్స్ తోటి నేను చేస్తున్నాను అండ్ తరుణ్ సార్ తోటి పనిచేసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే యాక్టింగ్ కూడా అంత బాగా వస్తుంది అదే క్రీడాకులలో చూడబోతున్నారు మీరు రాణగారు మీ లుక్ బాగుందండి సినిమా కోసమా లేకపోతే లేదు సార్ సినిమా లాగా టైం పాస్ చేస్తుంది ఎప్పుడు వస్తున్నారు సార్ స్క్రీన్ మీదకి అంటే మిగతా వాళ్ళు పేపర్ మీద ఇంకా ఉన్నారు సార్ అది పేపర్ కొంచెం కన్వర్ట్ అయిన వెంటనే స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది ఓకే తరుణ్ గారు తరుణ్ గారు ఈ హర్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి యూత్ఫుల్గా ఉంది అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ టెంప్లెట్స్ మీమ్ టెంప్లెట్స్ బ్రహ్మానందం గారువే డామినేట్ చేసినాయి అవును బేసిక్గా బ్రహ్మానందం గారు డామినేట్ చేసింది ఇవన్నీ టెంప్లెట్స్ మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ఇది మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తుందా తెలియదు నాకు నిజంగా తెలియదు అసలు అది ఇవన్నీ హిట్ అవుతుందా ఫ్లాప్ అవుతుందా అని తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ సో అది తెలిసి ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి అట్లా చేస్తుండే కదా అది నో ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏమైనా అవ్వచ్చు వర్క్అవుట్ అవ్వచ్చు వర్క్అవుట్ కాకపోవచ్చు వాట్ ఎవర్ కానీ ప్రయత్నం అయితే ఆనెస్ట్గా చేసినాము ఇంకోటి ఏంటి అంటే నాకు అదే టెంప్లెట్ చే నుంచి దూరం వెళ్దామన్న అప్రోచ్ ఉంది సపోజ్ ఇది చూసి ఇవన్నీ గుర్తొచ్చిందంటే ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అది ఫిల్మ్ మేకర్ కొంచెం వి వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కదా సో అది చేద్దామని అంటే అంతే అండ్ వన్ మోర్ మీరు ప్రీవియస్ టూ ఫిలిమ్స్కి సింక్ సౌండ్ వాడారు సో ఈ ఫిలిమ్కి సింక్ సౌండ్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తారా లేదంటే డబ్ చేశారు లేదు దీనికి వాడలేదు ఇట్ వాజ్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఇంకోటి నాకు కొంచెం బాధతోటి సింక్ సౌండ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాయి ఎందుకు అంటే ఒకటి బ్రహ్మానందం గారు క్యారవాన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం హైటప్ అవుతుంది రఘు సార్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ దర్ ఆల్ సింగ్ సౌండ్ ఫ్రెండ్లీ కాదని అంటే లేదు కానీ సింగ్ సౌండ్ వల్ల కొన్ని బడ్జెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవుతుంది ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ కనుక్కోవాలి ఆజాన్ ఎక్కడ ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ హమ్ అవుతుందా చాలా ఇష్యూస్ లొకేషన్ దగ్గర కూడా మేము జనరేటర్ పెట్టలేము సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంతమంది కాస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు నేను ఇంకా హ్యాండిల్ చేయలేదు ఇవన్నీ కానీ పెళ్లి చూపులు అన్నీ చిన్నవే సో ఆ కంట్రోల్ అనేది నాకు తప్పొద్దని చెప్పేసి ఒక ఒక ఎఫర్ట్ తగ్గిద్దామని చెప్పి సింగ్ సౌండ్ తక్కువ చేసిన కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్సో కామెడీ అదేంది ఇప్పుడు న్యూయాన్స్డ్ డైలాగ్ ఏం లేదు ఇంటర్ పర్సనల్గా మేము మాట్లాడుకొని హస్ట్గా ఏం లేదు సో ఇది ఏంటి అంటే డబ్బింగ్లో కూడా రిక్రియేట్ చేయవచ్చు కామెడీ అనేది మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్గా చెప్పొచ్చు డబ్బింగ్లో ఆ ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ ఉంది సో ఆ కాన్షియస్ చాయిస్ తోటి సింగ్ సౌండ్ అవుతుంది సో బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అయితే అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బీభత్సంగా బట్ హీస్ గాట్ ఈక్వల్ రన్ టైమ్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఫుల్ లెంత్ కాదు ఫుల్ లెంత్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి లేదు మళ్ళీ మీరు తర్వాత వచ్చి బ్రహ్మానందం కానీ సరే వాడలేదు మీరు అని అన్నద్దు ఇట్లా హీస్ దేర్ త్రూ అవుట్ బట్ హీస్ గాట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ అ డిఫరెంట్ బ్రహ్మీ సార్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ గారు తరుణ్ గారు అంటే నాకు వచ్చిన అనుమానం మీరు ముందే రిహార్సల్ చేసి ఈ ప్రెస్ మీట్ని వైరల్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ రప్పించి కాసేపు ఆడుకోవాలని డిసైడ్ అయి వచ్చారు కదా మీ కాల్ ముక్తా సార్ ఫస్ట్ నేను మీ కాల్ నేను ముఖ్యేసే వస్తా నాకు డిసైడ్ అయిపోయింది పెద్ద మనిషి అన్నీ కనుక్కున్నారు మీరు సినిమా ఇప్పుడు ఫ్లాప్ అయితే హిట్ అయితే కూడా చెప్పేసేయండి అయిపోతుంది పని కాదు మీరు డిసైడ్ అయ్యి అందరినీ పిలిచి ఆడుకోవాలి కాసేపు వచ్చారు నేను ఏడా పొద్దున సర్దితో లేచి నేను ఈ నిహేలర్ ముక్కుల గుచ్చుకుంటూనే ఉన్నా సార్ నేను ఏం
ఇప్పుడు మలయాళం ఫిల్మ్స్ చాలా వస్తున్నాయి టోయినో థామస్ ఫిల్మ్స్ కొన్ని యూనో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ పేస్డ్ ఎడిటింగ్ జంప్ కట్స్ నాన్ లీనియర్ ఎడిటింగ్ పేసింగ్ అంతా బాగుండి అలానే ఈ మధ్య మలయాళంలో ఆర్డిఎక్స్ అని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది అవును సో మలయాళంలో ఇలాంటి చిన్న ఫిల్మ్స్ క్రైమ్ కామెడీస్ వాళ్ళు తీసేవి టెక్నికల్గా హై స్టాండర్డ్ ఉన్నాయని నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగులోకి కూడా అర్థమైపోయింది మనం తెలుగులో తీసిన బాహుబలి లాంటి సినిమాలన్నీ హై స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి కానీ చిన్న సినిమాల్లో అలాంటి స్టాండర్డ్స్ అనేవి టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంకా లేవు ఈ సినిమా వాటిని ఎట్లా మీట్ చేయబోతుంది వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందరు కాదు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ చిన్న బడ్జెట్ మన కొద్ది రీసెంట్ మార్కెట్ కొం ఎంతో కొంత ఉన్న వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని క్రియేటివ్ చాయిసెస్ చాలా లిమిటెడ్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు నేను మ్యాగ్నమ్ డాలీ పెట్టలేను అంటే వన్ మెకానికల్ డాలీ రోజు అవన్నీ పెట్టలేను ఐ కాన్ గెట్ అ మోషన్ కెమెరా క్యాప్చర్ ఎందుకు అంటే ఆ కాస్ట్ నేను మళ్ళీ రికవర్ చేయాలి సో ఇట్ బికమ్స్ లైక్ అ సీస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట డెఫినెట్లీ ఇఫ్ దర్ అ బిగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఐ కెన్ గ్యాంబుల్ మోర్ కానీ ఇట్ ఈస్ ద ఫినెస్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే ఇప్పుడు నాకేంది అంటే ఈ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ షేర్ ఈక్వల్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద యాక్టర్ని తేలేను ఎందుకంటే దే విల్ వాంట్ ప్రాబబ్లీ నాట్ దే వుడ్ వాంట్ టు షేర్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ ఎవ్రీ వన్ సో ఇక్కడ నాకు కొంచెం మంచిగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది కానీ ఆ ఛాలెంజ్ అండి బ్యూటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఛాలెంజ్ తీసుకోవాలి రిస్క్ చేయాలి ఈ డేటా తోటే మనం ముందుకెళ్తూ ఉంటే అవే సినిమాలు వస్తుంది తప్పితే వీ షుడ్ డూ దాట్ అండ్ మలయాళం ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఇట్ వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఆ స్టాండర్డ్ లైక్ దాట్ సో నాకు ఛాలెంజ్ అనిపించింది కాబట్టి చేస్తున్నా ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ కానీ ఇంకా ఫ్యూచర్ ఈజీ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మూర్ ఓవర్ అంటే ఈ నగరానికి ఏమైంది నుంచి ఈ నగరానికి ఏమైంది నుంచి ఈ సినిమా వరకు వచ్చి ఈ ట్రావెల్ మధ్యలో మీరు ఏం చేస్తారని పక్కన పెడితే వేరే వాళ్ళు చాలా మంది చాలా సినిమాలు చేస్తారు క్రైమ్ కామెడీస్ అవన్నీ ఏమైపోయినాయి అంటే ఎక్కువ క్రైమ్ కామెడీస్ ఉన్న జోక్స్ అన్ని ఇంటర్నెట్లో వచ్చిన మీమ్సే జోక్స్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మన ఆస్క్ బ్రహ్మానందం గారు టెంప్లెట్ పెట్టారు అది అని సో మీమ్స్ అన్నిట్లో బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు కాబట్టి యూ కాస్ట్ బ్రహ్మానందం టు గివ్ ఎ షాక్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ హౌ డిడ్ యూ డిరావ్ యువర్ జోక్స్ సో నాకు మేజర్గా అయితే ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనము మీమ్స్ టెంప్లెట్ కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా కానీ ఇట్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ ఇమోషన్ సో మన లోపల ఉన్నది మనం బయటికి తీసుకొచ్చినాం అంటే దాంట్లో నిజాయితీ ఉంటుంది కనెక్ట్ అవుతుంది యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో మై ప్రాసెస్ ఇస్ స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అండ్ బ్రహ్మానందం సార్ చాయిస్ వాజ్ ఆబ్వియస్ ఒకటి బ్రహ్మానందం సార్ మార్కెట్ ఈస్ సింప్లీ అమేజింగ్ వై కాంట్ ఐ మేక్ దట్ చాయిస్ ఇఫ్ యూ అగ్రీస్ ఏంది అంటే ఆయన చుట్టూ నేను చేసుకోవాలి ఇట్స్ ఎన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాయిస్ కానీ ఆయన మీమ్స్ అవన్నీ నేను ఏం ఆలోచించలేదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ ట్రై టు స్టేర్ అవే ఫ్రమ్ హిస్ యూజువల్ స్లాబ్ స్టిక్ హ్యూమర్ అండ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్గా మో ఫిల్మ్స్ ఆర్ యూనో హైదరాబాద్ సెంట్రిక్ కంప్లీట్గా టిపికల్ తెలంగాణ కాదు ఇట్స్ హైదరాబాద్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఇందాక ట్రైలర్లో కూడా ఆ జోక్ తను ఫాస్ట్గా డైలాగ్ చెప్తున్నాడు అవును సిటీసీ కలిగి కంప్లీట్ అనుకున్నాడు ఇప్పుడు సిటీస్ అనేది అందరు తెలియజ్ కావచ్చు కదా సో హౌ డూ యూ ప్లాన్ యూనో టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ ఫిల్మ్ టు అదర్ రీజియన్స్ దట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏంటి అంటే నేను ఉప్పు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ భీమరం నుంచి భీమరం కల్చర్ గురించి నేను యాక్చువల్లీ ఈ ఇయర్ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి ఉందాం అనుకున్నా సంక్రాంతి టైం అప్పుడు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అక్కడ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఆ పండుగ బీచ్ మీద పెళ్ళప్పుడు మంచి గుసరి ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎట్లా లాస్ వేగసే నిజంగా లాస్ వేగసే సో లోకల్ లాస్ వేగస్ సో నాకు అది చాలా ఇష్టము ధనుష్తో ఒక సినిమా వచ్చింది మన కోడికలం అడుకలం వాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ so our type manam really we can do something in bimbaram also but i need to know bimbaram very well nen proper city boy ni so i have to go live that experience so naaku koddo goppa varangal telusu mom is from tirupati vadamala peta so tirupati telusu but i chitura enta duram unna nu nu okada anta regional feel ikutu sir vastha unda vastha unda aagu adi so i want to explore these places and create stories out of there but it'll take time and i'm uh, i might look 40 but i'm 35 <laughs> yeah madam shock lo unnaru juttu udipen ante covering chestuna but i'm actually 35 so chana time undi atma sir rana sir rana sir, sir. Uh, rana sir please can you please yes, watch uh, so i heard that you know suresh production is uh, has started one
సీజీ వాడి చాలా వెబ్ సిరీస్లు తీసేస్తున్నారు జస్ట్ యూట్యూబ్ కైనా దేనికైనా సరే మన దగ్గర ఇంకా స్టిల్ మనం ఓన్లీ కెమెరా పెట్టి ఆ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిందో తప్పించి కొత్తగా సీజీ వైజ్ ఏమి గొప్ప విన్యాసాలు చేయట్లా అదర్ దెన్ ఫ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ రాజ్మౌళ్ సార్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్కి అయితే తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళు చేయట్లా ఇప్పుడు మీరు పెట్టే సెటప్లో ఈ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పక్కన పెడితే కోటి రూపాయల్లో రెండు కోట్లలో తీసే వాళ్ళు కూడా ఏమన్నా అంతకంటే తక్కువ ఐదు లక్షల్లో తీసే వాళ్ళు కూడా సీజీలో విన్యాసాలు చేయడానికి ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సచ్ సెటప్ టు ద ఇండస్ట్రీ so today there is something that is far easier that's ai you can make anything with ai it's in the early brim of how usage is ante ippudu oka visual effects gaani anything that has been here for over 10 or 12 years you have a lot of talent and manpower to do it meeku india lo a state teeskunna hyderabad lo jarige anta cg desam lo ekkada jaragadu there will only be a lot of Uh, rendered work from overseas that comes but local business that is created 100% is down out of hyderabad and it's been there for the last 10 years meeru see sometimes when asking technical questions unreal an engine 14 samvatsaralu nunchi vaadta unnam deniki gaming ki vaadta unnam vere vere vaatlu vaadta unnam pre production ki eppudu vaadtane unnam today it's become the engine has become far more powerful it can be used much more once a creator needs to use it and it is it is a learning that we need to create first before we are able to adapt to others like manaki unna already unna existing infrastructure is still not being used because there is not enough training and education that happens meeru vere deshal gurinchi maatadthe akade emundi ante arts colleges you will learn for four or five years how to learn this and then you will make your short film so there is a education process in different countries మన కంట్రీలో అది ఇంకా ఇట్స్ అ ఫార్ బిగ్గర్ ఎఫర్ట్ ఈరోజు ఫిల్మ్ స్కూల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ అన్నా పెడతారు ఆర్ సంబడీ హూస్ బిన్ వెరీ ప్యాషనెట్ ఇన్ ద మూవీస్ కమ్స్ అండ్ బిల్డ్స్ అ స్టూడియో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వెర్ యూ హ్యావ్ అ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీవేర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గవర్నమెంట్ దట్ బిల్డ్స్ ఇట్ అండ్ క్యూరేట్స్ ఆర్ట్ మన దగ్గర నుంచి ఆర్ట్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ బ్యాక్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ it's not come with big grants so we will have a larger time to adapt to this but we are working on a lot of education processes and a lot of pre production process ante cinema ke le mundu enta detail ga ellachu that's what we are working on bro sir ante ipudu vancouver lo unnattu you know like as i was speaking akada colleges unnai like vancouver and the popular full ga california lo unnattu ala why don't you know suresh productions ante regular film school direction you ga kunda visual effects kosam technical brilliance kosam why don't you start something here teaching is an education business first ante prapanchamlo ekkada unte schools ante tarnagar education institutions unte mgmo warner brothers velli film school pettaru endukante maaku cinema lu theedavachu chadu cheppadam anedi oka education institute cheyal sinu tarun bro koncham koncham nerchukuni meme try chestunnam tappite there is very little support from any other kind of institution tarun baskar tarun baskar gar thank you sir bevaram gurinchi anta study chesinanduku munduga meeku thank you endukante akkada food yasa bhasha anta separate ga untundi keeda cola ni title pettar sir keeda cola ni title pettar coca cola vinnamu పెప్సీ కోలా విన్నాం ఈ కీడా కోలా అంటే ఏంటో మాకు తెలీదు అవును అది ఒకసారి వివరం ఉంది డ్రింక్ లో బొద్దు ఇంకొకటి చూపించారు ఇప్పుడు తాగమనా తాగొద్దనా కాదు ఇది బేసిక్ గా లాక్ డౌన్ లో మేము ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించాలన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఒక కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఉంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఏమైనా పురుగు పడిందంటే ఒక కన్సూమర్ ఫోరం లో కేసు వేస్తే మనం కోట్లు సంపాదించవచ్చు కదా అన్న ఆలోచనతో వచ్చింది అనమాట సో ఇట్ వాస్ ఫనీ దా చిన్న లైన్ తీసుకొని ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇట్లా ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో రాసుకున్నాం మంచిగా అనిపించింది ఇంకా స్టోరీ మంచి ఫనీ ఉన్నింది ఇది డిరెక్ట్ అంతే ఆ కీడా కోల అన్న టైటిల్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశం తప్పితే తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఇక్కడ సార్ ఫని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ హాక్ హలో అండి సార్ మీది పెళ్లి చూపులు కానీ ఈ నగరానికి ఏమైంది కానీ యూత్కి బాగా కనెక్ట్ అయిన ఇక క్లాసిక్స్ అనుకోవచ్చు ఆ రెండింటిలో ఒక దాన్ని సీక్వెల్ చేయాలంటే దేని చేస్తారు ఇక ఇయన్ ఏజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆవగొడతారు ఇవాళ చూడండి మీ మీరు చెప్పండి మీరు నాకు మేజ నాకు ఏం చేయాలని తెలుసా యాక్చువల్గా నేను ఓపెన్ డిస్కషన్ కానీ ఐ వాంట్ టు టేక్ ప్రశాంత్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ పెళ్లి చూపులు అది సీరియస్ డ్రామా చేయాలని ఉంది కౌశిక్ క్యారెక్టర్ని వేరేలాగా చేయాలని ఉంది డిఫరెంట్ జానర్స్ నా ఫేవరెట్ జానర్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ చేయవచ్చా ఆ క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ఆ వరల్డ్లో నుంచి అని ఒక అంత లేదు అంత సీన్ లేదు కానీ మీరే రాదు థియేటర్కి మళ్ళీ మల్టీవర్స్ సో నేను ఏంటి అంటే అది ఇంకా 
ఏమైనా చేద్దాం ఛాలెంజింగ్ కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేస్ అ మార్కెట్ ఫర్ ఇట్ అట్లా ఏం చేయాలి కానీ సీక్వెల్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ట్రాప్ లో పడడం ఎందుకు బ్రో బ్రో తరుణ్ బాస్ చైతన్య బ్రో బ్రో చైతన్య యా యా అడగండి చైతన్య రావు పుచుక్ బ్రో చైతన్య ఆస్క్ చైతన్య తరుణ్ బాస్ గారు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజువలీ యూ కాస్ట్ ఫస్ట్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ డ్రైవర్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా నచ్చింది ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వివేక్ వివేక్ ఇస్ ఆన్ వెంజన్స్ మ్యాన్ సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ టు లిసన్ టు ఇట్ ఆన్ లూప్ సో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజువలీ యూ కాస్ట్ న్యూ కమర్స్ సో లో ఎఫర్ట్ అని కొత్త యాక్టర్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్స్ని తీసుకున్నారా వాట్ ఈస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ అదే నిజంగా నేను చెప్తున్నా ఐ డిన్ నో చైతన్యాస్ ప్రీవియస్ వర్క్ బిఫోర్ థర్టీ బట్స్ ట్వంటీ వన్ గురించి విన్నా కాకపోతే నేనైతే ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆఫ్ ఆడిషన్ చైతన్య అని చూసిన హీ డిడ్ ఇస్ ఆడిషన్ ఇట్ వాస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆఫ్ ఆడిషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత బయట ఏదో గర్ల్ ఫ్యాన్ బేస్ నిలబడి ఉంది నాకు కూడా వచ్చిన టైం అనుకుంటే చూస్తే చైతన్య ఓకే అనుకున్నా దాని తర్వాత అట్లా హీఈస్ గాట్ సచ్ అ బిగ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ పబ్లిక్ ఐ రియలైజ్ దట్ హీఈస్ గాట్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ బిహైండ్ హిమ్ ఇట్స్ ఓన్లీ యాడింగ్ టు ద ఫిల్మ్స్ థింగ్ వై నాట్ ఓకే వై డిడ్ యూ కాస్ట్ రఘు గారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాజీవ్ కూడా కాస్ట్ చేయొచ్చు కదా వై డిడ్ యూ కాస్ట్ బట్ క్లియర్లీ నాకైతే రఘు ఎవరికి చెప్పద్దు హాఫ్ టైం నేను రాజీవ్నే పంపాను హాఫ్ హాఫ్ ఫిల్మ్లో వాడే ఉన్నాడు ఆ ట్రైలర్లో ఒక షాట్లో నేను ఒక షాట్లో రాజీవ్ కనిపెడితే ఇంకో టికెట్ పెప్సీ సో యా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈయనే ఎందుకు కాస్ట్ చేశారు ఆయన అంటే ఆయన లేదు మేజర్గా నాకు ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ బోత్ ఆఫ్ యూర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ సార్ బట్ Uh, i have seen you and your vocabulary and the way you present himself kada ee particular character shots anedaithe undo it's a very hitmanish anamata so i really love the body language that you have there's a very small difference between both of you but na kenduko i lean more towards ragu sir because of his impression on me maybe road is juicy juicy idi chesina appudu kuda he was alantapudu rana gari pedra audi la kanipistharu kada alantapudu rana gari pedra audi la kanipistharu kada ayane endu choose cheskali ee roles ki ede ede anna kada అలా చూడాలనుకుంటే రాణా గారే పెద్ద రౌడీలా కనిపిస్తారు కదా ఇప్పుడు బాహుబలి ఇంట్లో చూస్తే మీరు ప్రొడ్యూసర్ గానీ ఎందుకు పెట్టారు రాణా గారిని సినిమా సార్ ఒక ఒక రోల్ ఉంది సార్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు సార్ ఆడనే తంతరు వెనకాల నుంచి నేను ఎందుకు చేయలేదు నా దగ్గర సార్ గంటకు కథ చెప్తూ ఉంటాడు సార్ నాకు సాయంత్రం స్టూడియోలో ఇటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఒక చెప్తాడు నెల రోజు చేస్తాను అంటాడు నిజంగా అలా జరుగుతూ ఉంటాయి మా ఇద్దరి మధ్య అదొక తప్పు నా నాకు నేను ఒకసారి మొన్న కూడా విజయ్ దగ్గర పోయినా అరే ఒక మంచి కథ ఉన్నాను అరే నీ చెప్తావరా నువ్వు రాసిస్తావా లేదా తొందర తీద్దామంటాడు సో ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ విత్ రానా సార్ ఆల్సో రానా సార్కి ఇప్పుడు నేను స్టోరీ చెప్పినా నన్ను సీరియస్ తీసుకోడు సరే నువ్వు రాసి చెప్పు అప్పుడు అంటే పెళ్లి చూపులు మీరు ఫ్యామిలీ బాగా దగ్గర అయితే టైటిల్ పెట్టారు తర్వాత ఈ నగరానికి అవే ఎందుకు ఇప్పుడు కేడకు ఇది కంప్లీట్ యూత్ అండ్ సిటీ బేస్డ్ టైటిల్ గా ఉంది మీరు మాత్రం సీతారామంలో యాక్ట్ చేశారు మంచి రోల్ అంటే హీరో దొలకరేనా కానీ ఇంత ప్లాన్ చేస్తున్నా చూడండి మీరు ఎంత పగడ్ బందీగా ప్లాన్ చేస్తారు అంటే ఓన్లీ యూత్ ని టార్గెట్ చేసి సిటీని టార్గెట్ చేసేటువంటి టైటిల్స్ అని లేదు అంటే స్టోరీ వాస్ సెట్ ఇన్ ద సిటీ ఇట్ వాస్ ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు ఏంది అంటే నిజాయితీగా అది సిటీలోనే జరుగుతున్నప్పుడు దానికి అనుకూలంగానే టైటిల్ పెట్టాలని అనిపించింది ఇప్పుడు దీనికి పోయి నేను వరంగల్ డైరీస్ అని పెడితే ఎవరు రాడు అంటే ఇప్పుడు అది అసలు వేరే అది వేరే ఊరు ఇది వేరే పేరు సో ఇట్ వాస్ ఆబ్వియస్ అంతే యాక్టర్ కావాలనుకుని ఆస్ట్రేలియాలో కెరీర్ వదులుకొని వచ్చి కింద మీద పడుతున్నారు ఈ సినిమా మీకు ఎలా హెల్ప్ కాబోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అన్న అప్పటి నుంచి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా ఎవరు క్వశ్చన్ అడుగుతా లేదు ఫైనల్లీ అడిగిరు నా ప్రజెన్స్ కూడా ఫీ ఫీల్ అవుతా బట్ యా కింద మీద పడతలే అన్న మీకు కూడా తెలుసు ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దీని తర్వాత ఐవ్ గాట్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కమింగ్ మై వే సో బట్ డెఫినెట్లీ కీడా కోలా విల్ లీవ్ ఖచ్చితంగా దిస్ ఇస్ అ బిగ్ టికెట్ ఫర్ మీ నాకంటే చాలా పెద్ద సినిమా ఇది మీరు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ ఇంకా కిందనే ఉన్నా ఇది నన్ను టెన్ స్టెప్స్ పైకి తీసుకపోయింది మేబీ ది కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ తరుణ్ హ్యాస్ డన్ బిఫోర్ ఆర్ యూనో రానా దగ్బట్టి అని ప్రజెంట్స్ కావచ్చు బ్రహ్మానందం గారితో యాక్ట్ చేయడం కావచ్చు 
అట్లా పోస్టర్ మీద నా నా బొమ్మ పెట్టడం కావచ్చు సో ఆల్ దీస్ విల్ టేక్ మీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సో అదే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ చెప్పిన కదా ఈ సినిమా తర్వాత నన్ను నేను ఇంట్రడక్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ ఐ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు థ్యాంక్ తరుణ్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ క్రీడా కోల తర్వాత ఇంకా కింద మీద పడు ఉండదు మీదనే పడతా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అన్న రాణా గారు కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలం అనే ఒక సినిమాని మీరు చూడకపోతే అది ఆ రోజున అంత పెద్ద మార్కెట్ అయ్యి ఉండేది కాదు ఇంకోళ్ళు ఎవరు తీసుకుని ఇంకోళ్ళు చేసేవారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వదు సార్ అది ఒక గొప్ప సినిమా సార్ దాని దారి అదే చూసుకుంటుంది మనం జస్ట్ కేవలం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆ రోజు అక్కడ ఉంటాం అంతే సో గొప్ప సినిమాని ఎవడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రానా దగ్గుబాటు లాంటి ఒక మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేతిలో పట్టడంతోనే అయ్యి ఉండొచ్చు క్రీడా కోవల కూడా దాని స్ట్రాటజీతోనే తీసుకొని రానా గారి పేరు ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా పెట్టారా ఇట్స్ ఏ చెప్పండి సార్ ఇది ఎంత పెద్ద సంబంధం లేదు ఇది మొత్తం వీళ్ళే చేస్తారు అదే అదే మీరు ఇందాక చెప్తుంటే విన్నాను నన్ను హైలైట్ చేయడానికి ఇది చేస్తున్నాను అదే లేదు రానా సార్ ది వాల్యూ ఇట్ జస్ట్ యాడ్స్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్పి ఏంది అంటే దే బిన్ ఎన్కరేజింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ యంగ్ టాలెంట్ మంచి సినిమాలోకి మేజర్గా దే హెబ్ బిన్ అ బిగ్ సపోర్టర్ కాబట్టి నాకు అనుకున్న ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యానర్ ఆల్సో ఇట్ లాడ్ హ్యూజ్ వాల్యూ అది కాకుండా ఎస్పీ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ it is a proper ipudi it's it's sp family affair so even if we've gotten out we are in the same compound anyway ranagar sp anangane ma telugu production house ma telugu goppa darshakudu goppa nirmata goppa hero lu vaala family nunchi ochina inkoka tarum rana naidu ane oka web series dwara meeku telugu lo oka laaga oka market ochindi gaani బాలీవుడ్లో అటువైపు అంతా కూడా బాగానే ఉందన్నారు దానికి సీజన్ టూ కంటిన్యూషన్ ఉంటుందా దానికి సంబంధించి ఏంటి సార్ ఇక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు సార్ రాస్తున్నారు చూద్దాం సార్ రానా గారు సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం కానీ మీరు ఒక బైలింగ్ తెలుగు హిందీలో ఒక రీమేక్ ఒకటి తెలుగు హిందీలో ఒక రీమేక్ ఒకటి చేయబోతున్నారు కొంచెం భారీ స్కేల్లో అని విన్నాము ఎంతవరకు దాని డీటెయిల్స్ చెప్తారా సార్ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి సార్ ఆ డీటెయిల్ కూర్చుని మనం సోలోగా మాట్లాడుకుందాం ఇమీడియట్గా రాబోతున్నది ఇమీడియట్గా అయితే ఏం రావట్లేదు సార్ ఇమీడియట్గా అయితే ఏం రావట్లేదు సో బట్ దిస్ అ లాట్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ రీమేక్ ఒకటి ఉందండి ఐడియా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక అంటే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నాకు తెలిసి ఒక ఇరవై ముప్పై రీమేక్లకి రైట్స్ ఉంటాయండి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో మీరు ఏషియన్ సునీల్ కలిపి చేస్తున్నట్టున్నారు కదా ఎవరండి మీరు ఏషియన్ సునీల్ కలిపి చేస్తున్నట్టున్నారు కదా లేదండి అంటే మీరు ఇష్టం వచ్చిన న్యూస్లో వేసుకుని అంటే ఏషియన్ సునీల్ మేము పార్ట్నర్స్ అండి సో అంతేగాని స్టేజ్ చూస్తుంటే తరుణ్ గారు రైట్ సైడ్ నా రవీంద్ర గారు కానీ ఇటువంటి లడ్డు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికంటే కూడా బాగా ఇప్పుడు పాపులర్ హిట్ లో ఉంది విష్ణునే అవును అది అది ట్రూ అది అది అలాగే రవీంద్ర గారు కానీ రైట్ సైడ్ ఒక గుండుని లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక గుండుని మీరే పరిచయం చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీకి అదే కానీ ఇప్పుడు ఏది ఉన్నా కూడా స్ట్రాటజీనే సార్ ఇప్పుడు చైతన్యరావు గారిది థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక రెండు కెమెరాలు పెట్టి చాలా మామూలుగా తీసి దట్ ఈస్ అ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుందంతోనే అది హిట్ అయింది రైట్ సార్ ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు ఎన్ని రెట్లు ఎక్స్ట్రా అయింది దీనికి సంబంధించి ఎన్ని ఎన్ని రెట్లు అంటే ఐ మీన్ ఒక ప్రొడక్ట్కి ఎంత కాస్ట్ అని ఉంటుంది కదా సార్ ఓకే దీనికి సంబంధించి వీళ్ళందరినీ పెట్టుకొని అందరు టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టుకొని మీరు ఎంత వర్క్ చేశారని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో ఓకే మార్కెటింగ్ అంటున్నారా ఓకే నాకు ఇట్ వాస్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి రవీంద్ర విజయ్ గారిది ఐమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ యూ ఎమ్ యుఆర్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇస్ ఉమా మహేశ్వరం సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది దాని తర్వాత ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీ గై అంటుంటుంది అండి సో ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో కూడా ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ అయింది ఏంటంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ యాడ్ వస్తుంటుంది దాంట్లో అద్భుతంగా చేస్తారు అయినా మీ అందరికి అట్లా కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు చాలా కూల్గా వస్తారు మొత్తం ఇట్లా అంతా యాడ్లన్నీ లొల్లి 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 ఉంటుంది సడన్గా ఇట్లా సైలెంట్గా వస్తాడు ఇట్లా మీ పైప్ బాగుందా మీ వంటింట్లో బాల్కనీలో పెట్టుకుంటున్నారా అని అంటుంటాడు చాలా క్యాప్టివేటింగ్ ఉన్నాడు ఆయన ద వే యూ లుక్ ఎవ్రీథింగ్ సో అట్లా తీసుకోవడం జరిగింది ఆడిషన్ చేసేటము ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గ్రేట్ ఇట్స్ అన్ ఆల్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సెలెక్షన్ దాని తర్వాత
గట్టిగానే ఇట్లా గెలుతా ఉంటాడు నన్ను వెనకాల నుంచి కానీ హీఈస్ అనాయింగ్ పెయిన్ టు హ్యావ్ ఆన్ సెట్ హీస్ అబ్సల్యూట్ ఫన్ మ్యాచ్ చూడలేదు బట్ ఐ నో ద పాపులారిటీ హీస్ గాట్ ఎక్కడ బయటికి పోయినా కానీ ఇంకోటి నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే హీ ఆఫ్టర్ దిస్ హీల్ బీ నోన్ యాజ్ సిక్కు సిక్కు అని క్యారెక్టర్ ఏదైతే ప్లే చేస్తున్నారో ఇట్స్ మ్యాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో హోప్ఫుల్లీ హీల్ బీ రిమెంబర్డ్ ఫర్ ఇట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్పాట్ లైట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ షూర్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ రా రాగ్మయ్య రోల్ సో ఆ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆ స్వరమంజరి అన్న క్యారెక్టర్ ఎట్టు పోయినా కానీ మీ పేరు ఏమి అని అంటుంటారు జనాలు సో దాని ఒక ఇన్సైడ్ అని ఇవన్నీ తర్వాత యాడ్ అయినాయి కానీ ఇనిషియలీ అనుకోలేదు ఐ జస్ట్ లైక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ టుక్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ చేతికి ఏముంది అది కెమెరా ఉంది ఓకే ఓకే సపరేట్గా షో నడుస్తుంది ఇక్కడ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ తరుణ్ భాస్కర్ గారిని ఏ రేంజ్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారంటే చైర్కి రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాయి అని ఎడ్జ్లోకి వచ్చేసారు ఆన్సర్లు చెప్తూ చెప్తూ చెప్పు సో నాకు తెలిసి ట్రైలర్ ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉందో ఇవాళ క్యూ ఇండియా కూడా అంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగా హోస్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే తరుణ్ భాస్కర్ గారిని అండ్